ஹலோ வியூவர்ஸ் நாம் இப்போ மஷ்ரூம் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பிரியாணி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் வெங்காயம் நறுக்கியது இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா வந்து அரைச்சிக்கோங்க பச்சை மிளகா தேவைக்கேற்ப எனக்கு வந்து காரம் கம்மியாக வேணுன்றதுனால பச்சை மிளகா வந்து ஒன்று தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா பச்சை மிளகா ரெண்டு மூணு கூட எடுத்துக்கலாம் கரம் மசாலா கரம் மசாலானா என்னென்னா ஏலக்காய் இன் சோம்பு பட்டை லவங்கம் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ காளான் காளான் வந்து இது வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக க்ளீன் காளான் வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணணும்னா நல்லா வந்து நறுக்கிட்டு உப்பு தண்ணியில் லைட்டாக போட்டு வாஷ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ காளான் எடுத்துக்கணும் அடுத்து ஒரு வெங்காயம் இல்லாட்டி ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து வெங்காயம் வந்து ஸ்பானிஷ் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஆர்டினரி வெங்காயம் கூட எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம்னா ஒன்று எடுத்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம்னா ஒரு மூணு நாலு எடுத்துக்கோங்க தக்காளி தக்காளி தேவைக்கேற்ப எடுத்துக்கணும் ஒரு பெரிய தக்காளி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து தனியா பொடி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும் அரிசி வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு நல்லா வந்து சோக் பண்ணிவிடுங்க ஊற போட்டுருங்க ஊற வச்ச அரிசி வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து குக்கர் வச்சிடணும் வச்சுட்டு நெய் ஊற்றிருக்கேன் நெய் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் இது நல்லா மெல்ட் ஆன அப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றணும் அடுத்து பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலா பொருட்கள் போடணும் நல்லா வந்து வதக்கிடணும் அடுத்து வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கணும் அடுத்து பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டு நல்லா வதக்கியிருக்கேன் இப்போ வெங்காயம் பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு விழுது இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிட்டு எல்லாம் நல்லா வதங்கின அப்புறம் தக்காளி சேர்த்து இந்த மாதிரி வதக்கணும் நல்லா வதக்கணும் தக்காளி நல்லா வதங்கின அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா இப்படி வதக்கணும் இந்த மசாலா நல்லா வதங்கின அப்புறம் நான் இப்போ காளான் சேர்த்துருக்கேன் காளான் வந்து மசாலாவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் காளான் நல்ல மசாலாவில் மிக்ஸ் ஆன அப்புறம் அரிசி வந்து நான் வந்து ரெண்டரை கப் அரிசி எடுத்ததுனால அஞ்சு கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஸோ காளானில் வந்து நல்லா இப்போ மசாலா அண்டு காளான் இந்த காளானில் வந்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் தண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண அப்புறம் உப்பு தேவைக்கேற்ப சேர்க்கணும் சேர்த்து நல்லா கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த ரைஸ் வந்து நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ரைஸ் வந்து தேவைக்கேற்ப எடுத்துக்கணும் இது வந்து நான் வந்து ரெண்டரை கப் எடுத்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நல்லா கொதி வந்த அப்புறம் தண்ணியில் வந்து ரைஸ் சேர்த்தாச்சு ரைஸ் வந்து நல்லா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நல்லா சோக் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ரைஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு தேவைக்கேற்ப இப்போ பார்க்கணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டே உப்பு போட்டோன்னா உப்பு வந்து எவ்வளோன்னு தெரியாது இப்போ ரைஸ் போட்ட அப்புறம் திரும்பி உப்பு டேஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ ஏன்னா அரிசி வந்து வேக வேக உப்பு வந்து கரெக்டாக அப்போ தான் பத்தும் ஸோ உப்பு வந்து இப்போ அரிசி போட்ட அப்புறம் திருப்பி உப்பு சரி பார்க்கணும் உப்பு கம்மியாக இருந்தால் போட்டுக்கோங்க ஸோ உப்பு போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும் கொதித்தவுடன் நல்லா மூடி வச்சிடணும் குக்கர் மூடி வச்சதுக்கப்புறம் மூணு விசில் வந்த உடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க சுவையான மஷ்ரூம் பிரியாணி ரெடி இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் மறக்காமல் சப்